रेडियो मुरुकु बांग्ला शुद्ध मात्रों रेडियो तुतो बांगली देख जोड़नो ई रेडियो मुरुकु बांग्ला नमस्कार 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 ई रेडियो मुरुकु बांग्ला या अपना देर शौकुल के शागोतो आमी आजे कृष्णो कोली मई मासेर मुखो मुखी अनुष्ठान निये आबार हजीर हुए गये थी ई रेडियो मुरुकु बांगलर बोंधु देर काचे आज शोधतोजी त्रायर जन्म दिन तिनी आमदेर मोत्थ एकुनार नहीं किंतु थाकले एक्शो दो बच्चोर पूर्णो कोटे तिनी एक जन मानोर जिनी सिनेमा कोरा शुरू करेचेन पौधेर पाचली दिए अशेष करेचेन आगोन तूक दिए निखुद छोवी बनानोर मातो निजे जात्ता पौत्ता के उजनो निखुद भाभे शाम पूर्णो करेचेन अछोटो देर कचे शोधतोजी त्राय माने ही फेलुदा होयतो बताई फेलुदा तो आशुले शोधतोजी तेरी मोस्तिश को प्रशुतो ताई वही मौगोजास्त्रोटियो तारी अतो ये फेलु मित्तीर के मानिक रायरी प्रतिबिंब बोला जाए रोईगी है प्रोफेसर शोंगु कीम्बा छोटो गल्पो रोए छे कि तू फेलुदा बोलने छोटो देर मोत्थे एमुनकी बड़ो देर मोत्थे हो एक ता आला ता नोस्टल जिया काज करे शॉप मिलिए मानिक राजा जे चीरो कालेर मोतो आपामोर मानो ब्रिदाई के शुद्धि जितनी अच्छेन ये राय किन्तु दर्शक पाठक राय दिए दिए अच्छेन तल शुद्ध जित राय जन्मो दिने आम्र जान बो सोशल मीडिया एमुन एक ता ग्रुपेर कथा जादेर मूल उपजीत पो विषयी हुलो शुद्ध जित राय ओ फेलुदा आज आम्रा मुखो मुखी हुए ची फेलुदा फॉलोअर्स ए फेसबुक ग्रुपे रेडमी सी देवराज गोश्चमीर तार कास्थे के जान बो शुद्ध तो जीत राय ओ फेलुदा की निये तादेर ग्रुपेर नानान कॉर्मो कांडेर कथा शुन बो तादेर भावना चिंतर कथा तबे तार आगे एक टाइ कथा जरा एकुनो ए ई रेडियो मुरुकु बांग्ला चैनल टिके सब्सक्राइब एवं पासे बेल आइकन टियो प्रेस कर दीन जाते पौरो पौर्ते अनुष्ठाने नोटिफिकेशन गुलो आपनेरा पेजन शंगे शंगे क्या मुन? अरे बर आमी आर्चे कृष्णो कुली शुरू कर ची मई मासेर मुखो मुखी अनुष्ठान आज केर रेडी स्पेशल नमस्कार देवराज बाबू ई रेडियो मुरको बंगला चैनले आपना के एवं फेलुदा आज शुद्ध जीत रहा है जॉन मोदीन। बीचे थाकले आज तर बॉयस होतो एक्शन दो बहुत छोड़। तो आज के दिन टा फेलुदा फॉलोअर्स ग्रुप की भावे काटा ची। आशुले आम्रा सारा बहुत छोड़ी फेलुदा एवं शुद्ध जीत के निये चर्चा करते था की तो ताई आलादा कोडे जॉन मोदीने दिन उपलोक के जे बीचे তবে আমরা বুঝতে পারি যে সত্যজিতের বয়স বাড়ছে যদিও তিনি নেই তবু তার বয়স বাড়ছে আর সেই সঙ্গে আমরা বুঝতে পারি আমাদেরও বয়স হয়তো বাড়ছে তার কারণ আমরা যারা সত্যজিতের ফেলুদা এবং শঙ্কু ও অন্যান্য ছোট গল্পে মজে আছি আমরা অনেক সময় বয়সের ব্যাপারটা ঠিক মনে রাখতে পারি না তো এই সত্যজিতের জন্মদিন এলে আমাদেরও মনে পড়ে যে আমাদেরও বয়স খানিকটা বাড়লো এই পর্যন্ত তবে যেমন ফেসবুকের অন্যান্য গ্রুপে হয় আমাদের গ্রুপেও সত্যজিত রায়ের জন্মদিন উপলক্ষে হয়তো কিছু বিশেষ পোস্ট থাকে তবে খুব আলাদা করে কিছু হয় না তার কারণটা হচ্ছে এই যে আমরা সারা বছরই সত্যজিত রায় এবং ফেলুদাকে নিয়ে চর্চা করতে থাকি অবশ্যই সত্যজিত রায়ের যখন জন্ম শতবার্ষিকী হয় 100 বছর হয় তখন আমরা নানা রকমের পোস্ট কুইজ এবং অন্যান্য আলোচনা ইত্যাদি করেছিলাম কিন্তু আপাতত এছাড়া আর বিশেষ কিছু করা হচ্ছে না আচ্ছা কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আজকের দিনটার গুরুত্ব আপনার কাছে কতখানি ব্যক্তিগতভাবে এই দিনটার গুরুত্ব আমার কাছে একটু অন্য রকম অন্য রকম তার কারণটা হচ্ছে 
মানে ব্যাপারটা হয়তো একটু বেশি রকমেরই ব্যক্তিগত যার সঙ্গে ফেলুদার কোনো সম্পর্কই নেই আসলে আমার বাবার জন্মদিন হচ্ছে তেসরা মে তো সত্যজিতের জন্মদিন এলেই আমার মনে পড়ে যায় যে পরের দিন আমার বাবার জন্মদিন আমার বাবা বুড়ো হচ্ছেন তিনি বৃদ্ধ হলেন আমার ছেলে বুড়ো হলেন আমার সুজন তো এইটাই আমার কাছে ব্যক্তিগতভাবে সত্যজিতের জন্মদিনের একটা অন্যরকম গুরুত্ব আর কি বাহ ভারী সুন্দর সংযোগ আপনার বাবাকেও ই রেডিও মুরুক্কু বাংলার তরফ থেকে জন্মদিনের আগাম শুভেচ্ছা জানালাম আচ্ছা এবার জানতে চাইব এই ফেলুদা ফলোয়ার্স গ্রুপটা কবে খোলা হয়েছিল ফেলুদা ফলোয়ার্স গ্রুপটা খুব সম্ভবত খোলা হয় দু সালে এবং অনেকের একটা ভুল ধারণা আছে যে এই গ্রুপটা বোধ আমি খুলেছিলাম কিন্তু আসলে ব্যাপারটা তা নয় এই গ্রুপটা প্রথম খোলে চন্দ্রনগরের কয়েকজন তরুণ মিলে এবং আমি দু সালে এই গ্রুপে একজন সাধারণ সদস্য হিসেবে যোগ দিয়েছিলাম একজন ফেলুদা ভক্ত হিসেবে তারপরে দু হাজার সালে বোধ হয় সেপ্টেম্বর মাস নাগাদ আমি এই গ্রুপের একজন অ্যাডমিন হিসেবে কাজ শুরু করি এবং তারপর থেকে গত বারো বছর ধরে আমি ফেলুদা ফলোয়ার্স গ্রুপের একজন অ্যাডমিন হিসেবে কাজ করছি যেটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হয়েছে যে যারা প্রথম এই গ্রুপটা খুলেছিল তাদের অনেকেই এখন ইনঅ্যাক্টিভ হয়ে গেছে তারা আর এই গ্রুপের সঙ্গে খুব সেইভাবে যুক্ত নেই বা এই গ্রুপে তাদের কোনো অ্যাক্টিভিটি আর নেই কিন্তু জানি না কিভাবে আমার সঙ্গে এই গ্রুপের যোগাযোগটা থেকে গেছে বাহ হ্যাঁ ভালো কিন্তু একটা কথা খুব জানতে ইচ্ছে করছে দেবরাজবাবু সত্যজিৎ রায় আর ফেলুদাকে নিয়ে ফেসবুকে বা সোশ্যাল মিডিয়াতে আরও অনেক গ্রুপ আছে কিন্তু দেখা যাচ্ছে এই গ্রুপের সদস্য সংখ্যা সবচেয়ে বেশি এটা কেন কি মনে হয় আপনার হ্যাঁ এটা সত্যি কথা যে ফেসবুকে বা সোশ্যাল মিডিয়াতে সত্যজিৎ রায় এবং ফেলুদাকে নিয়ে আরও অনেক গ্রুপ আছে এবং সেসব গ্রুপের যথেষ্ট আমার মনে হয় যে জনপ্রিয়তাও আছে কিন্তু হ্যাঁ ফেলুদা ফলোয়ার্সের সদস্য সংখ্যা সবচেয়ে বেশি এটার দুটো কারণ হতে পারে প্রথম কারণটা হচ্ছে এইটা যে এই গ্রুপটা বয়স প্রায় তেরো চোদ্দ বছর কাজে কাজে ফেসবুকের এটা ফেলুদা সংক্রান্ত অন্যতম পুরনো গ্রুপ কাজে কাজে এই এতটা সময় ধরে অনেক সদস্য এই গ্রুপে আস্তে আস্তে যোগদান করেছেন এটা একটা বড় কারণ আর দু নম্বর কারণটা বোধ হয় এইটা যে ফেলুদা ফলোয়ার্স গ্রুপ কখনোই সদস্য সংখ্যা বাড়ানোর জন্য বা গ্রুপকে বড় করবার জন্য কোনো পপুলিস স্ট্যান্ড নেয়নি মানে আমরা কখনোই এমন ধরনের পোস্টকে খুব একটা গুরুত্ব দিইনি যেটাতে প্রচুর লোকজন এই গ্রুপে এসে জড়ো হয় বরঞ্চ গোড়া থেকেই আমাদের এই গ্রুপে যে ধরনের আলাপ আলোচনা হয়েছে বা যে ধরনের বিষয় নিয়ে চর্চা হয়েছে সেগুলো ফেলুদার ভাষায় মূলত মগজাস্ত্রের চর্চা এবং জানি না এই গ্রুপের সদস্য সংখ্যা সব থেকে বেশি এটা দেখে আমরা বুঝতে পারি যে আসলে বোধ হয় আমাদের সিদ্ধান্তটা ঠিকই ছিল এবং ফেলুদার যারা সত্যিকারের ভক্ত তারা বোধ হয় মগজাস্ত্রের চর্চাটাই বেশি পছন্দ করে তো সেই কারণে এখন আমাদের গ্রুপে সদস্য সংখ্যা ছিয়াত্তর হাজারের কিছু বেশি আর প্রায় উনচল্লিশ হাজার মতন রিকোয়েস্ট এখনো পেন্ডিং আছে সেটার একটা বড় কারণ হচ্ছে এই যে আমাদের এই গ্রুপে ফেলুদা গল্প একেবারেই পড়েনি বা ফেলুদা সম্পর্কে খুব বেশি জানে না বা শুধুমাত্র সিনেমার বাইরে ফেলুদা সম্পর্কে আর তার কোনো ইন্টারেস্ট নেই 
এরকম লোকজনের সংখ্যা আমরা বাড়াতে খুব একটা চাই না আমরা এই ধরনের সদস্যকেই বেশি প্রেফার করি যাদের যারা সত্যজিৎ রায়ের লেখা মূল গল্পগুলো পড়ে ফেলুদার ভক্ত হয়েছে মানে যারা বই পড়ে মানে শুধুমাত্র ফিল্ম দেখে ফেলুদার ভক্ত যারা তাদের চেয়ে আমরা অনেক বেশি প্রেফারেন্স দিই যারা ফিল্মও দেখে কিন্তু সত্যজিৎ রায়ের লেখা মূল গল্পগুলো যাদের পড়া আছে তো সে কারণে আমরা একটা প্রশ্ন রেখেছি সদস্য হতে গেলে তার উত্তরটা দিতে হয় প্রশ্নটা খুব সহজ প্রশ্ন যে আপনার পড়া প্রথম ফেলুদার গাইনি কোনটা কিন্তু তারও উত্তর অনেকেই দিতে পারেন না সেই ধরনের সদস্যদের আমরা অ্যাপ্রুভ করছি না আপাতত তার কারণ হচ্ছে যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটা এরম বেশ কিছু সদস্য এই গ্রুপে চলে আসছেন যারা আদৌ ফেলুদার গল্প পড়েনি তারা শুধুমাত্র কিছু সিনেমা দেখে ফেলুদার গ্রুপে জয়েন করতে চান এবং এর বাইরে আরেকটা সমস্যা হয়েছে সেটা হলো যে যেহেতু এটা একটা বিরাট বড় গ্রুপ এখানে প্রচুর মেম্বার ফলে অনেকে অন্য উদ্দেশ্য নিয়ে সেটা কিছুটা কোনো রকম প্রোডাক্টের পাবলিসিটি হতে পারে কিছু রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হতে পারে কিছু অন্য রকম অভিসন্ধি হতে পারে এই ধরনের অভিসন্ধি নিয়েও অনেকে এই গ্রুপে জয়েন করবার চেষ্টা করেন এবং দেখা যায় যে তারা ফেলুদা নিয়ে কোনো আলোচনায় অংশ নেন না কিন্তু তারা অন্য রকম কতগুলো প্রোপাগান্ডা এই গ্রুপের মধ্যে দিয়ে ছড়াবার চেষ্টা করেন এই ব্যাপারটা যাতে না ঘটতে পারে সে সম্পর্কে আমরা খুবই সচেতন থাকি এবং এই ধরনের বেনো জল যাতে গ্রুপে না ঢুকে পড়তে পারে সেদিকে আমাদের লক্ষ্য রাখতেই হয় ঠিকই ঠিকই আচ্ছা এই গ্রুপটা যখন প্রথম খোলা হয়েছিল তখন আপনার কি মনে হয় কোন ভাবনা থেকে কোন উদ্দেশ্যে এই গ্রুপটা তৈরি করা হয়েছিল দেখুন আমি আগেই বলেছি যে এই গ্রুপ যখন খোলা হয় তখন আমি এই গ্রুপের সদস্য ছিলাম না ফলে এক্স্যাক্টলি কি উদ্দেশ্য নিয়ে গ্রুপটা খোলা হয়েছিল সেটা আমি বলতে পারবো না তবে আন্দাজ করতে পারি অন্তত আমি যে কারণে এই গ্রুপে যোগ দিই তার প্রধান কারণটা ছিল এই যে মূলত ফেলুদার গল্প মানে সত্যজিৎ রায় লেখা ফেলুদার গল্প এবং তার খুঁটিনাটি নিয়ে চর্চা করাটাই ছিল প্রধান উদ্দেশ্য এবং একটা ব্রিজ তৈরি করা যে ভারতবর্ষ এমনকি পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে এরকম অজস্র মানুষ ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছেন যারা ছোটবেলায় ফেলুদা পড়ে বড় হয়েছেন তাদের মধ্যে যাতে একটা যোগাযোগের সূত্র গড়ে ওঠে এইটাই সম্ভবত এই গ্রুপ খোলার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল আচ্ছা তাহলে এখন ফেলুদা ফলোয়ার্স গ্রুপের অ্যাডমিনদের নতুন কি কি ভাবনা আছে মানে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি যেহেতু ফেলুদা ফলোয়ার্স গ্রুপটার বয়স যথেষ্টই অর্থাৎ বারো তেরো বছর সুতরাং প্রথমে যেটা বুঝতে হবে সেটা হচ্ছে যে এই গ্রুপটা যারা শুরু করেছিলেন বা যারা অ্যাডমিন তারা যখন এই গ্রুপে প্রথম আসেন তখন তাদের হাতে যতটা সময় বা যতটা অবকাশ ছিল আজ বারো তেরো বছর পরে কিন্তু সেই পরিস্থিতিটা অনেকটাই বদলে গেছে মানে তাদের সকলেরই বয়স বেড়েছে তাদের বিভিন্ন পেশাদারি কাজের জন্য অনেক বেশি সময় তাদের দিতে হয় বা পারিবারিক দায় দায়িত্ব অনেক বেড়েছে ফলে ব্যাপারটা এমন নয় যে আগে তারা যতটা সময় এই ফেসবুকে বা গ্রুপে দিতে পারতেন এখন তারা ততটা সময় দিতে পারেন আমাদের একজন প্রিয় অ্যাডমিন পার্থদা তিনি নেই তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন তো এই ধরনের বিভিন্ন ঘটনা উত্থান পতনের মধ্যে দিয়ে আমাদের গ্রুপটা এগিয়েছে তো কাজে কাজে অ্যাডমিনদের নতুন কি ভাবনা বা পরিকল্পনা আছে এর উত্তরে আমি একটা কথা বলতে পারি সেটা হচ্ছে যে আমাদের ফেলুদা ফলোয়ার্সের অ্যাডমিনদের একটা আলাদা গ্রুপ আছে অ্যাডমিন প্যানেল সেখানে মাঝে মধ্যে এই ধরনের বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনা হয় এবং সেই আলোচনা যখন হয় তখন 
একটা খুব ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হয় সেটা হচ্ছে যে আমাদের অ্যাডমিনদের মধ্যে খুব একটা মতবিরোধ হয় না এটা কেন আমি জানি না কিন্তু মোটামুটি দেখা যায় যে সকলেরই মতামতের মধ্যে একটা সাযুজ্য রয়েছে হয়তো তার একটা বড় কারণ হচ্ছে যে বয়সের দিক থেকেও আমরা প্রায় সকলেই অনেকটা কাছাকাছি ফলে সকলেই যথেষ্ট ম্যাচিওর আর পরিকল্পনার ক্ষেত্রেও যেটা আমি মনে করি মূলত যেটা আমাদের পরিকল্পনা সেটা হচ্ছে যে যেহেতু সিনেমা ফিল্ম ইত্যাদি নিয়ে প্রচুর আলাপ আলোচনা বিভিন্ন গ্রুপে চলতেই থাকে শুধু ফেলুদা গ্রুপ না বাংলা ফিল্ম সম্পর্কে গ্রুপ আছে আরও অন্যান্য গ্রুপ আছে সেখানে সারাক্ষণই এই কাকে ফেলুদা করা যায় কাকে জটায়ু করা যায় কে কেমন করলেন কে কেমন হতে পারতেন কোনটা হলো না কোনটা খারাপ হলো এই নিয়ে সারাক্ষণ আলোচনা চলতে থাকে তো কাজে কাজেই ফেলুদা ফলোয়ার্সও যদি তারই আর একটা রেপ্লিকেশান হয়ে দাঁড়ায় যে সেই একই চর্বি তো চর্বন এখানেও চলছে তাহলে আমি মনে করি যে গ্রুপটার আর আলাদা কোনো গুরুত্ব থাকে না সুতরাং আমাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাটা হচ্ছে এইটা যে আমাদের যেটা কোর ভাবনা ছিল যে ফেলুদা গল্পের যে মূল টেক্সট অর্থাৎ সত্যজিৎ রায়ের লেখা যে মূল টেক্সট সেই মূল টেক্সটের মধ্যে অজস্র ছোট ছোট বিষয় আছে যেগুলো নিয়ে আরও বিস্তারিত আলোচনা হতে পারে এবং সেটা থেকে নতুন নতুন দিক খুলে যেতে পারে সিধু জাটার ভাষায় বলতে গেলে মনের জানলা খুলে যেতে পারে তো আমার মনে হয় যে আমাদের গ্রুপ অন্তত সেই দিকেই ফোকাস করবে আমরা ওই চিরকালীন চর্বিত চরবন ওর মধ্যে খুব একটা যেতে চাই না আমরা মূলত যে জায়গাটার উপর ফোকাস করব সেটা হচ্ছে সত্যজিৎ রায়ের লেখা ফেলুদা গল্পের মূল টেক্সট তার সাব টেক্সট তার মধ্যে যে সমস্ত রেফারেন্স এসছে সেইগুলো তার উৎস এই ধরনের ব্যাপারগুলোর ওপরেই আমরা মূলত ফোকাসটা রাখতে চাই এবং আমরা চাই যে আমাদের গ্রুপের সদস্যরা বই পড়ুন বই পড়াটা ভীষণ জরুরি একটা জিনিস সেটা যদি উঠে যায় তাহলে শুধুমাত্র ফিল্ম দেখে ফেলুদার বক্ত হওয়াটা আমার মনে হয় না যে খুব কাজের কাজ হবে সুতরাং আমরা বই পড়াকে উৎসাহ দেব যারা বই পড়েন নিয়মিত তারা আমাদের গ্রুপে অবশ্যই অতিরিক্ত গুরুত্ব পাবেন বাহ খুবই ভালো ভাবনা কিন্তু দেবরাজবাবু সত্যজিৎ রায় আর ফেলুদাকে নিয়ে চর্চা করা ছাড়াও কি আর কোনো ভাবনা আছে আপনাদের সত্যজিৎ রায় এবং ফেলুদা এই দুজনকে বলা যেতে পারে আমাদের চর্চার একেবারে শুরুর দিক অর্থাৎ কি না এই জায়গা থেকে আমাদের চর্চাটা শুরু হয় এবং তারপরে সেটা বিস্তৃত হয় বিভিন্ন দিকে যার মধ্যে ফেলুদার গল্পের মধ্যে যে সমস্ত রেফারেন্স রয়েছে যেমন তার মধ্যে পুরনো কলকাতা আছে শালক হংস আছেন এবং ইন্ডিয়ান আর্টের বিভিন্ন রেফারেন্স রয়েছে ইটালিয়ান রেনেসাস পেন্টিংয়ের রেফারেন্স রয়েছে তিন্তরেত্তর কথা রয়েছে প্রাচীন মিশরীয় মূর্তি মানে আনুবিস তার কথা রয়েছে তো ফেলুদা এবং সত্যজিৎ রায়কে বলা যায় আমাদের চর্চার কেন্দ্রবিন্দু কিন্তু সেইখান থেকে আমাদের চর্চাটা বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে যায় এবং আমরা এই সমস্ত বিষয়গুলো নিয়েই আমাদের গ্রুপে বিস্তারিত চর্চা করে থাকি বা আমরা জানবার চেষ্টা করি এই বিষয়গুলো সম্পর্কে আরও বেশি বেশি করে এইটা হচ্ছে আমাদের গ্রুপের একটা অন্যতম মূল জায়গা ক্যা পাত ক্যা পাত এবার কিন্তু একটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন সত্যজিৎ রায় এবং ফেলুমিত্তির এই দুজনকে আপনি কিভাবে দেখেন মানে এই দুজন আপনার কাছে কিভাবে বিশ্লেষিত হন সত্যজিৎ রায় আর ফেলুদা আমি ব্যক্তিগতভাবে এই দুজনকে মোটামুটি অভিন্ন ব্যক্তি বলেই মনে করি মানে আমার কাছে এরা দুজন আলাদা নন এবং খুব সত্যি কথা বলতে কি আমি যখন ছোটবেলায় প্রথম ফেলুদার গল্প পড়া শুরু করি তখন ফেলুদা সম্পর্কে আমার যে ধারণা ছিল বা আমি তাকে যেরকম একটা গল্পের চরিত্র হিসেবেই ভাবতাম পরে গিয়ে সেই ধারণাটা আমার অনেক পাল্টে যায় কেননা আমি যখন আস্তে আস্তে সত্যজিৎ রায়ের 
কাজকর্ম সম্পর্কে পড়াশোনা করতে শুরু করি তার কাজ দেখি তার জীবনের বিভিন্ন স্টেজগুলো সম্পর্কে জানতে পারি তখন আমার কাছে ফেলুদার ইন্টারপ্রিটেশানটা পাল্টে যায় কেননা তখন আমি বুঝতে পারি যে ফেলুদার মধ্যে দিয়ে সত্যজিৎ রায় অনেক সময় প্রায় অটোবায়োগ্রাফিক্যাল কতগুলো ব্যাপার ঘটিয়ে গেছেন এবং সেইগুলো খোঁজার একটা নেশা আমার ভেতরে তৈরি হয় এর দু একটা উদাহরণ আমি দিতে পারি যেমন ধরা যাক সত্যজিৎ রায় নিজে যখন শান্তিনিকেতনে কলা ভবনের ছাত্র ছিলেন তখন একবার গরমের ছুটিতে উনি এবং ওর আরও তিন বন্ধু দিনকর কৌশিক এবং মুচু স্বামী এবং পৃথ্বীশ নিয়োগী এই চারজনে মিলে ওরা ঘুরে ঘুরে ভারতবর্ষের প্রাচীন মন্দির এবং ভাস্কর্যগুলো দেখতে যান তো সে সময় তারা অজন্তা ইলোরা এলিফ্যান্টা খাজুরাহো ইত্যাদি সমস্ত জায়গাতে গিয়েছিলেন ওই চারজন এবং তখন তারা শান্তিনিকেতনে কলা ভবনের ছাত্র এবারে আমরা যখন পরে ফেলুদার গল্প পড়ছি সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কৈলাসে কেলেঙ্কারি উপন্যাসটাতে যে সেখানে একটা খবরের কাগজে একটা ছোট্ট খবর বেরোচ্ছে যে মোর ভ্যান্ডালিজম এবং সেখানে বলা হচ্ছে যে খাজুরাহোর কান্ডারিয়া মহাদেও মন্দিরে একটা মূর্তির মাথা নাকি ভাঙা এবং এটা আবিষ্কার করে হচ্ছে বড়দার একটা আর্ট স্কুলের চারজন ছাত্র মন্দিরটা দেখতে গিয়ে এটা আবিষ্কার করে এবং এই জায়গাটা আমি যখন পড়ছি আমি তখন খুব আশ্চর্য হচ্ছি যে ওই যে যারা গিয়ে ওটা আবিষ্কার করলো সেটা চারজন ছাত্র কেন সেটা তো তিনজনও হতে পারতো বা পাঁচজনও হতে পারতো কিন্তু সেটা না হয় চারজন কেন হলো তার উত্তরটা পাওয়া যাবে সত্যজিৎ রায় নিজের ব্যক্তিগত ছাত্র জীবনের যে অভিজ্ঞতা তার মধ্যে উনি নিজে যখন ছাত্র ছিল ওরা চার বন্ধু একসঙ্গে ওই খাজুরাহর কান্ডারিয়া মহাদেব মন্দিরটা দেখতে গিয়েছিলেন তো সেই ব্যাপারটা বেমালু মুনি ফেলুদার গল্পের মধ্যে ব্যবহার করে দিয়েছেন তো এই যে মানে সত্যজিৎ রায়ের নিজের জীবনের অনেক অভিজ্ঞতা ফেলুদার গল্পের মধ্যে ঢুকে রয়েছে এইগুলোকে আবিষ্কার করবার একটা নেশা আমার ভেতরে তৈরি হয় এবং খুব সত্যি কথা বলতে কি আমার বয়স এখন প্রায় পঞ্চাশ কাজে কাজেই এই বয়সে এসে ফেলুদার গল্প নিয়ে এই যে পাগলামো এর তো অন্য কতগুলো উদ্দেশ্য আছে তো মূল উদ্দেশ্যটা আমার ওইটাই যে আমি আসলে এই ফেলুদার মধ্যে দিয়ে সেই সত্যজিৎ রায়কেই খুঁজছি বা ডিকোড করবার চেষ্টা করছি যে সত্যজিৎ রায়কে ব্যক্তিগতভাবে মিট করবার সৌভাগ্য আমার হয়নি কিন্তু তিনি তার কাজের মধ্যে অসংখ্য ক্লু রেখে গেছেন যেগুলো বিশ্লেষণ করলে ফেলুদার বকলমে বা ফেলুদার পিছনে যে আসল মানুষটি রয়েছে তাকে চেনবার একটা সুযোগ পাওয়া যায় এবং সেটাই আমার কাছে ফেলুদা চর্চার মূল উদ্দেশ্য দারুণ বিশ্লেষণ সত্যি বলছি দারুণ বিশ্লেষণ করলেন আচ্ছা এবার তাহলে বলুন সত্যজিৎ রায় লেখক চিত্রশিল্পী পরিচালক এই তিনটে ভূমিকার মধ্যে আপনি কোন ভূমিকাকে প্রথমে রাখবেন তারপর কোনটা আর সবশেষে কোনটা এ প্রশ্নটা একটুখানি আমার পক্ষে কঠিনই হয়ে গেল তার কারণ হচ্ছে লেখক চিত্রশিল্পী এবং পরিচালক এই তিনজন সত্যজিৎ রায় তো আসলে একই মানুষ এবং যেটা খুব ইন্টারেস্টিং ব্যাপার সেটা হচ্ছে যে একটা রান্নায় বিভিন্ন রকমের ইনগ্রিডিয়েন্ট থাকে কিন্তু এর কোনোটাকে বাদ দিলেই রান্নাটা সম্পূর্ণ নয় যেমন এখানে আপনি যেরকম বলছেন যে সব শেষে কাকে রাখব ধরা যাক একটা রান্নায় সব শেষে কাকে রাখা হয় নুন সব হয়ে যাওয়ার পরে শেষে তাতে পরিমাণ মতো নুন দেওয়া হয় 
এইবারে নুন একেবারে শেষে থাকলেও নুনের ভূমিকাটা কিন্তু রান্নার ক্ষেত্রে মানে এটা খুবই ভাইটাল অর্থাৎ কি না সর্বশেষ ভূমিকাটাকেও যদি বাদ দিয়ে দেওয়া হয় তাহলে কিন্তু গোটা রান্নাটাই তখন আর মানে একেবারে অর্থহীন হয়ে যায় তো একজন ক্রিয়েটিভ মানুষের ক্ষেত্রে এবং বিশেষ করে সত্যজিৎ রায়ের মতন একজন বহুমুখী প্রতিভাবান মানুষের ক্ষেত্রে তার সমগ্র চরিত্রটাই গড়ে উঠছে এই সমস্ত জিনিসগুলো মিলিয়ে তিনি যেমন লেখক তেমন চিত্রশিল্পী এবং পরিচালক তো বটেই এবারে পরিচালক হিসেবে সত্যজিতের কি গুরুত্ব সে নিয়ে আমি এখানে আলাদা করে বলছি না তার কারণ এ ব্যাপারে তিনি বিশ্ববন্দিত কাজে কাজে এ নিয়ে বলার কিছু নেই কিন্তু ফেলুদার গল্পের ক্ষেত্রেও এই ভূমিকাগুলো কিভাবে গুরুত্বপূর্ণ সেটা আমি মোটামুটি কিছুটা বলার চেষ্টা করতে পারি যেমন প্রথমত উপন্যাসটা লিখতে গেলে আপনাকে লেখক হতেই হবে কিভাবে লিখতে হয় সেটা আপনার রীতিমতো জানা থাকা দরকার আবার ফেলুদার গল্পের সব থেকে ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে আপনি যখন গল্প পড়ছেন তখন প্রতি মুহূর্তেই আপনি বুঝতে পারবেন যে আপনার চোখের সামনে অনবরত একটা ভিজুয়াল ক্রিয়েট হচ্ছে মানে সত্যজিৎ রায় বর্ণনাটার মধ্যে কিন্তু সব সময় একটা চিত্রকর সুলভ একটা চিত্রকর সুলভ বর্ণনা দেওয়ার ব্যাপার আছে মানে উনি যখন একটা কোনো বিশেষ জায়গার বর্ণনা দেন বা উনি যখন একটি কোনো বিশেষ ব্যক্তির বর্ণনা দেন বা একটা কোনো ঘরের ডিটেল নিয়ে বলছেন সেখানে উনি এমন অনেক খুঁটিনাটি জিনিসের উল্লেখ করছেন যেটা হয়তো সেই অর্থে সরাসরি গল্পের মূল বক্তব্যের সঙ্গে তেমন যোগ নেই কিন্তু ওই বর্ণনাটা দেওয়ার ফলে যেটা হচ্ছে যে আমাদের চোখের সামনে একটা ভিজুয়াল তৈরি হচ্ছে এবং এটা সত্যজিৎ করতে পারছেন তার কারণ হচ্ছে তিনি চিত্রশিল্পী শিল্পী হিসেবে তার ওই ভিজুয়ালাইজ করবার একটা ব্যাপার রয়েছে মনের মধ্যে এবং সেটা তার কলমের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে আসছে আমি ইলাস্ট্রেশনগুলোর কথা ছেড়ে দিচ্ছি আর পরিচালক সত্যজিৎ ফেলুদার গল্পে মাঝে মাঝেই ফিরে এসছে তার সংলাপের মধ্যে যে কতটুকু বললে কতটুকু কথার মধ্যে দিয়ে পুরো ঘটনাটার জিসটাকে ধরে রাখা যায় এটা কিন্তু চলচ্চিত্রকার সত্যজিতের ভেতর দিয়েই ফেলুদার গল্পের মধ্যে এসছে এবং এই ধরনের ছোট ছোট ডায়লগস কিন্তু ফেলুদার গল্পে প্রচুর রয়েছে মানে উনি কিন্তু সব সময় ওটাকে মানে একজন তৃতীয় ব্যক্তি হিসেবে লিখছেন এমন নয় বা সবটাই যে তোপসের বয়ানে লেখা হচ্ছে এমন নয় মাঝে মাঝেই আমরা দেখতে পাচ্ছি সেখানে কিন্তু সরাসরি ফেলুদা কি বলছে বা সরাসরি জটায়ু কি বলছেন এরকম ধরনের ডায়লগস গল্পের মধ্যে চলে আসছে যেটা প্রায় একটা ফিল্মের চিত্রনাট্যের মতো যে কারণে সত্যজিৎ রায়ের লেখা গল্প থেকে ফিল্ম তৈরি করার কাজটা অনেক সহজ এবং এইখানে পরিচালক সত্যজিতের একটা বিরাট ভূমিকা আছে অর্থাৎ কি না ফেলুদার প্রত্যেকটা গল্প শুধু ফেলুদা কেন শঙ্কু বা ছোট গল্প সব ক্ষেত্রেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তিনি একদিকে তার লেখক হিসেবে স্কিলটাকে ব্যবহার করছেন একদিকে তিনি চিত্রশিল্পী হিসেবে তার দেখবার অভিজ্ঞতাটাকে তার বর্ণনার মধ্যে ব্যবহার করছেন আবার পরিচালক হিসেবে সংলাপ এবং ঘটনাটার যে রাইজিং অ্যাকশান ক্লাইম্যাক্স ফলিং অ্যাকশান এই সমস্ত ব্যাপারগুলোকে গল্পের মধ্যে কিভাবে স্ট্রাকচার করা হবে সে জায়গাটা কিন্তু পরিচালক হিসেবে তার যে অভিজ্ঞতা সেইখান থেকে তিনি করছেন অর্থাৎ ফেলুদার গল্প শুধুমাত্র একটা গল্প নয় সেখানে কিন্তু লেখক সত্যজিৎ চিত্রশিল্পী সত্যজিৎ এবং পরিচালক সত্যজিৎ এই তিনজনের একটা অদ্ভুত সমন্বয় গড়ে উঠছে এবং সেই কারণেই কিন্তু মানে অতি উপাদেয় রান্নার মতোই ফেলুদার গল্প অতি উপাদেয় মানে ধরলে আর ছাড়া যায় না বেশ আর এই তিন ভূমিকার ক্ষেত্রে যদি বলি সত্যজিৎ রায়ের সেরা কাজগুলো আপনার মতে কি তাহলে কি বলবেন এই তিনটে ভূমিকার মধ্যে সত্যজিৎ রায়ের সেরা কাজগুলো ভেবে বলা খুব মুশকিল তার কারণ হচ্ছে এত রকমের কাজ রয়েছে যে তার মধ্যে আলাদা করে 
সেরা কোনটা এটা বেছে নেওয়া খুব মুশকিল এবং বিশেষ করে আমার ক্ষেত্রে তার কারণ হচ্ছে লেখক সত্যজিৎ রায়ের সেরা কাজের মধ্যে যে শুধু ফেলুদা থাকবেন এমন নয় অবশ্যই শঙ্কুর কিছু গল্প রয়েছে এবং ছোট গল্প আমি মনে করি সত্যজিৎ রায়ের লেখা যে ছোট গল্পগুলো রয়েছে তার মধ্যে বেশ কিছু লেখা রয়েছে যেগুলো একেবারে ওয়ার্ল্ড ক্লাস আর কি মানে যে কোনো দেশের ছোট গল্পের নিরিখে সেগুলোকে সেরা বলে গণ্য করা যেতে পারে এবারে যেমন ধরা যাক খগম গল্পটার কথা অনেকেই বলেন আমি ওটা বাদ দিয়ে বলছি যেমন অসমঞ্জবাবুর কুকুর এবং সে গল্পের শেষে গিয়ে যা ঘটে বা ধরা যাক বঙ্কুবাবুর বন্ধু মানে খুবই ইউনিক একটা ব্যাপার আর ফেলুদা এবং শঙ্কুর গল্পের ক্ষেত্রে ফেলুদার মূলত প্রথম দিকের গল্পগুলোই আমার বেশি প্রিয় আপ টু যত কাণ্ড কাঠমান্ডুতে বা এবার কাণ্ড কেদারনাথে এগুলোই আমার বেশি প্রিয় আর পরিচালক সত্যজিৎ সম্পর্কে আমি এখানে খুব একটা বলতে চাই না কারণ সেটা একটা আলাদা দীর্ঘ একটা আলোচনার মধ্যে চলে যাবে এবং অনেকেই বলেন যে এমনকি সত্যজিৎ নিজেও মাঝে মাঝে বলতেন যে চারুলতা হচ্ছে তার শ্রেষ্ঠ কাজ কিন্তু আমি ব্যক্তিগতভাবে পথের পাঁচালি ছবিটাকে অসম্ভব পছন্দ করি এবং তার মধ্যে আমি অনেক অনেক কিছু খুঁজে পাই যেটা নিয়ে আমি বিভিন্ন সময় লেখালেখিও করেছি মানে এই ফেলুদা গ্রুপে হয়তো নয় সত্যজিৎ রায় নিয়ে অন্যান্য কিছু বইপত্র যখন বেরিয়েছে সেখানে এই বিষয়ে আমার বেশ কিছু লেখালেখি রয়েছে আর পথের পাঁচালি বাদ দিলে আমার কলকাতা ট্রিলাজিটা খুব ভালো লাগে যার মধ্যে মূলত জন অরণ্য এবং প্রতিদ্বন্দ্বী আর এদিকে পরশ পাথর এবং মহাপুরুষ যেখানে সত্যজিৎ কমেডি জিনিসটাকে একটা অন্য লেভেলে ব্যবহার করেছেন সে ছবিগুলো আমার খুবই প্রিয় কিন্তু এগুলো আমি সম্পূর্ণ আমার ব্যক্তিগত মত হিসেবে বলছি মানে অন্য যারা সত্যজিৎ রায় ছবি দেখেন তাদের ক্ষেত্রে এই মতামত ডিফার করবে এটাই স্বাভাবিক এবং সেটা করতেই পারে মানে তাদের ক্ষেত্রে তাদের পছন্দটা অন্যরকম হতেই পারে হ্যাঁ সে তো হতেই পারে আবার অনেকে আপনার সঙ্গে সহমত হবেন এখানেই হয়তো মেলাবেন তিনি মেলাবেন যাই হোক এবার যেটা জানতে চাইব সত্যজিৎ রায় আর ফেলুদাকে ব্র্যান্ডিং করে কি কিছু করা যেতে পারে বলে আপনারা মনে করছেন ফেলুদাকে ব্র্যান্ডিং করে যে কি করা যেতে পারে তার ঝুড়ি ঝুড়ি উদাহরণ আমাদের সামনে রয়েছে এবং তার মধ্যে সব থেকে বেশি যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে এখন এমন একটা পাইকারি হারে ফেলুদা হয়ে যাওয়ার একটা প্রবণতা এবং মানে বিভিন্ন পরিচালক সেলুদা নিয়ে তাদের নিজেদের মতো করে কতগুলো ফিল্ম বানাচ্ছেন এবং সেখানে তারা একেবারে খোলাখুলি ঘোষণাই করে দিচ্ছেন যে সত্যজিৎ রায়ের লেখার মধ্যে নাকি অনেক ঘাটতি ছিল বা সত্যজিৎ রায়ের লেখা যথেষ্ট কন্টেম্পোরারি নয় সুতরাং তারা সে ভুল চুপগুলো নাকি শুধরে দিচ্ছেন তো এই রকম সমস্ত বড় বড় পরিচালকরা ফেলুদাকে নিয়ে যে কি অশ্বডিম্ব প্রসব করছেন সে আমরা দেখতেই পাচ্ছি কাজে কাজে ফেলুদা ব্র্যান্ডিংয়ের ক্ষেত্রে আমার যেটা মনে হয় সেটা হচ্ছে যে মানে কোনো একজন মানুষকে ব্র্যান্ড বানিয়ে ফেললে না আসল বক্তিটা বা আসল সিরিয়াসনেসটা সেখানে আর থাকে না সেখানে তখন সেটা একটা হুজুগে পরিণত হয় এবং আমি মনে করি যে এই গত বেশ কয়েক বছরের মধ্যে ফেলুদা একটা হুজুগে পরিণত হয়েছে এবং যে যার নিজের মতন ফেলুদা বানাচ্ছেন সেখানে যা ইচ্ছে তাই ঢুকিয়ে দিচ্ছেন যার সঙ্গে মূল টেক্সটের কোনো যোগাযোগ নেই এবং সেটা বলতে গেলেই তারা যুক্তি দিচ্ছেন যে ফিল্ম একটা আলাদা ভাষা এবং সেখানে 
চেঞ্জ করতেই হবে সত্যজিৎ রায় নিজেও করেছেন সোনার কেল্লার মূল গল্পের সঙ্গে ফিল্মের অনেক তফাত কিন্তু সমস্যাটা হচ্ছে যে চেঞ্জটা কীরকম মানে সেটা কি রুমালকে বেড়াল করে দেওয়ার মতো চেঞ্জ নাকি সেটা মূল টেক্সটকে এনহ্যান্স করবার জন্য চেঞ্জ আমি মোটামুটি ফেলুদাকে ব্র্যান্ড হিসেবে ব্যবহার করে মানে সোজা বাংলায় ফেলুদাকে নিয়ে ব্যবসা করার জন্য যে ধরনের চেঞ্জ দেখতে পাচ্ছি তার কোনোটাই প্রায় খুব সদর্থক চেঞ্জ নয় পুরোটার মধ্যেই একটা অন্য রকমের অভিসন্ধি একেবারে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে এবং সব থেকে সমস্যাটা হচ্ছে যে যারা ফেলুদাকে নিয়ে এই ব্র্যান্ডিংয়ের নামে ব্যবসাটা করছেন তারা দর্শককে একেবারে মূর্খ মনে করেন তারা ভাবছেন যে তাদের এই তঞ্চকতাগুলো বা তাদের এই অসততাগুলো দর্শক বোধায় ধরতে পারবে না এবং সেইটা ভেবে তারা নির্লজ্জ বেহায়ার মতন এখনও নানা রকমের আবল তাবল যুক্তি দিয়ে যাচ্ছেন তো আমরা ফেলুদা ফলোয়ার্স গ্রুপের সদস্যরা মাঝে মাঝে এ ধরনের ফিল্ম নিয়ে কিছু কিছু আলাপ আলোচনা করে থাকি আমি নিজে এ ব্যাপারে আজকাল আর খুব একটা কিছু লিখি না হয়তো গল্প বিস্তর হাসি ঠাট্টা করি কিন্তু যেটা মূল কথা সেটা হচ্ছে যে এটা একটা এমন সময় যখন ব্র্যান্ড ফেলুদাকে নিয়ে ব্যবসা করতে গিয়ে তার মূল স্পিরিটটারই বারোটা বাজিয়ে দেওয়া হচ্ছে এবং সেই জায়গা থেকে আমি মনে করি ফেলুদা ফলোয়ার্স গ্রুপে আমাদের উদ্দেশ্যটা অন্তত এইটাই হওয়া উচিত যে ফেলুদার যে মূল স্পিরিট মূল টেক্সট সেই জায়গাটার প্রতি যথাসম্ভব মনোযোগ দেওয়া এবং সেই জায়গাটা নিয়ে আলাপ আলোচনা চালিয়ে যাওয়া আর আমি গোড়াতেই বলেছি যে আমরা কোনো পপুলিস্ট স্ট্যান্ডে বিশ্বাস করি না মানে ফেলুদা ফলোয়ার্স গ্রুপ একটা খুব বড় গ্রুপ কিন্তু এটার এটাকে ছাড়িয়ে যদি আরও পাঁচটা ফেলুদা গ্রুপ বেরিয়েও যায় তাতেও আমাদের কিছু এসে যায় না কারণ আমাদের কাছে নাম্বার অফ মেম্বার্সের থেকে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে আমরা কি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব এবং সেই জায়গাটা সম্পর্কে আমরা খুব ক্লিয়ার এবং সেই জায়গাটাকে আমরা মেনটেন করব এবং সেই জায়গায় ব্র্যান্ড ফেলুদা যদি কিছু থেকেই থাকে তো সেটা হচ্ছে সত্যজিৎ রায়ের তৈরি করা যে ফেলুদা তার যে মূল স্পিরিট তার যে মূল টেক্সট সেইটাই আমাদের কাছে ব্র্যান্ড ফেলুদা ভারী সুন্দর বললেন দেবরাজবাবু খুব ভালো আচ্ছা এবারের প্রশ্নটা একটু অন্যরকম জানতে ইচ্ছে করছে আপনাদের প্রজন্ম আমাদের প্রজন্ম হল বই প্রকার দল এই বইপ্রেমী প্রজন্ম সত্যজিৎ রায়ের কলমের ভক্ত বহু ক্ষেত্রে দেখা গেছে আপনাদের মধ্যে অনেকেই সত্যজিৎকে আত্মস্থ করে অনুসরণ করে তার অসমাপ্ত লেখাকে তাঁরই ধাঁচে কিন্তু নিজের কল্পনায় নতুন করে লেখা বা আকার নতুন করে উপস্থাপন করার ক্ষমতা আছে এ কাজ আপনি অনেকবার করেছেন কিন্তু এখনকার প্রজন্ম এরা বই খুব কম পড়ে বিশেষ করে বাংলা বইয়ের বর্তমান খুদে পাঠক সংখ্যা তো খুবই কম এই এখনকার ছোটদের সত্যজিৎ রচনামুখী বা সত্যজিৎ ছবিমুখী করে তোলার জন্য আপনারা কি ভাবছেন দেখুন আমি আগে এ বিষয়টা বলেছি যে ফেলুদা ফলোয়ার্স গ্রুপটা কিন্তু তৈরি হয়েছিল ফেলুদার পাঠকদের নিয়ে অর্থাৎ কি না যারা সত্যজিৎ রায় লেখা ফেলুদার বইগুলো পড়ে ফেলুদার ভক্ত তাদের নিয়েই গ্রুপটা তৈরি হয় এবং আমি একটা কথা এখানে অ্যাড করে দিতে চাই সেটা হচ্ছে সত্যজিৎ রায় তৈরি যে দুটো ফেলুদার ছবি রয়েছে জয় বাবা ফেলুনাথ এবং সোনার কেল্লা এই দুটো ছবিকে আমি মূল টেক্সটের অংশ হিসেবেই ধরছি এখন বিষয়টা যেটা সেটা হচ্ছে যে আপনি যে কথাটা বলছেন এটা খুবই খাঁটি কথা যে বইয়ের পাঠক ক্রমশ কমে আসছে এবং আমাদের গ্রুপেও আমরা সেটা দেখতে পাচ্ছি যে অনেকেই এই গ্রুপে যোগ জয়েন করতে চান যারা কিনা ফেলুদা পড়ে নি তারা শুধু ফেলুদা সিনেমা দেখেছে সেটা সন্দীপ রায় তৈরি সিনেমাও হতে পারে বা অন্য কারো তৈরি সিনেমাও হতে পারে এখন সন্দীপ রায়ের ছবির ক্ষেত্রে একটা সুবিধে হচ্ছে উনি মোটামুটি মূল টেক্সটকে ফলো করেন কাজে কাজেই 
সেখানে কিছুটা হলেও মূল টেক্সটে রেসেন্সটা থাকে বাকিরা আজকাল আর মূল টেক্সটে ধাপ ধারেন না যেমন সম্প্রতি একটা ফেলুদার ছবিতে দেখলাম যে গ্যাংটকে গণ্ডগোলে রীতিমতো মানে চরিত্রের লিঙ্গ পর্যন্ত পরিবর্তন করে দেওয়া হয়েছে তো কাজে কাজে এই ছবি দেখে কেউ যদি ফেলুদার ভক্ত হয়ে ফেলুদা নিয়ে আলোচনা করতে আসেন তাহলে তিনি যে ফেলুদাকে দেখছেন সে তো সত্যজিতের ফেলুদা নয় সে অন্য আরেকজনের তৈরি ফেলুদা তো কাজে কাজে এই সমস্যাটা হতেই থাকছে এবং আপনি আমাকে একটা খুব কঠিন প্রশ্ন করেছেন যে এখনকার ছোটদের সত্যজিৎ রচনামুখী বা সত্যজিৎ ছবিমুখী করে তোলার জন্য কি করা যায় আমি সত্যি কথা বলছি এর উত্তর আমি সত্যি জানি না জানি না তার কারণটা হচ্ছে আমি নিজে একটা বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপনা করি এবং আমি মাস্টার ডিগ্রি লেভেলে পড়াই সেখানে পর্যন্ত আমি দেখতে পাচ্ছি যে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বই পড়ার ব্যাপারে চরম অনীহা তারা ভাবছে উইকিপিডিয়া থেকে পড়ে মোটামুটি টুকে দিলেই পড়াশোনাটা হয়ে যায় তার বাইরে আর অন্য কিছু প্রয়োজন হয় না তো এই যেখানে অবস্থা সেখানে আমি ছোটদের আর কি বোঝাতে পারি এটা তার বাড়ির মানুষদের ঠিক করতে হবে তার মা বাবাকে ভাবতে হবে যে ছোটবেলা থেকে তাকে যাতে বই পড়ার অভ্যেসটা ধরানো যায় তবে বই পড়ার অভ্যেসটা খুব সাংঘাতিক নেশা ওটা যদি ছোটবেলা থেকে একবার ধরিয়ে দেওয়া যায় তাহলে আর চিন্তা নেই তারপরে সে নিজেই সেটা করতে থাকবে কিন্তু যেটা খুব ইন্টারেস্টিং ব্যাপার সেটা হচ্ছে যে এই করোনার পরে মানে কফিনের ওপরে শেষ পেরেকটাও পদা হয়ে গেছে মানে যখন দেখা গেল যে স্কুলের পড়াশোনাটাও অনলাইনে মোবাইলের সামনে বসে পড়া হচ্ছে তারপরে আর ছোটদেরকে বই পড়বার জন্য উৎসাহিত করবার জন্য প্রায় কোনো স্পেসই বাকি রইল না এবং করোনার পরে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে স্কুলে পর্যন্ত ছেলে মেয়েরা পড়াশোনা আর সেভাবে পড়তে চাইছে না তাদের পড়াশোনার অভ্যেসটাই ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে তো কাজে কাজে এই পরিস্থিতিতে এখনকার প্রজন্ম বই কম পড়ে হ্যাঁ বই কম পড়ে এবং তারা যদি অন্য কোনোভাবে টেক্সটটা পড়তে পারে তো অসুবিধে নেই বইয়ের বদলে তারা যদি কোনো ইলেকট্রনিক মিডিয়াতেও সেটা পড়ে তাহলেও সেটা পড়া কিন্তু একেবারে পড়বই না এইটা যদি মানসিকতা হয় তাহলে সেক্ষেত্রে সত্যি আমাদের কিছু করার নেই আমরা কী বা করতে পারি আমরা বলতে পারি যে হ্যাঁ পড়ো কিন্তু আমরা তো জোর করে কাউকে পড়াতে পারি না তো কাজে কাজেই একটা সময় হয়তো এরকম হতেও পারে যে সত্যজিতের মূল টেক্সটগুলো লোকে ভুলে গেল মানে যেমন বাল্মীকির রামায়ণ আমরা কেউ পড়িনি বা রবীন্দ্রনাথের নব্বই শতাংশ লেখাই আমরা কেউ পড়িনি অরিজিনাল টেক্সট ওই সামান্য কিছু যেগুলো ঘুরে ফিরে আসে বা টেক্সট বইয়ে ছিল তার বাইরে রবীন্দ্রনাথ কী বা কজন পড়ে আজকে তো কাজে কাজে সত্যজিৎ তো পড়বে এরকম কোনো গ্যারেন্টি এই মুহুর্তে দেওয়া যাচ্ছে না তাহলে কি কোনো আশাই নেই না আমি বলতে চাইছি ফেলুদা ফলোয়ার্স গ্রুপের তরফ থেকে ফেলু ফ্যান্স বাড়ানো তো শুধু নয় আপনাদের প্রজন্মের মতো সত্যজিতের চোখ আর সত্যজিতের কলমকে আত্মস্থ করার জন্য ছোটদের কি কোনোভাবেই চালনা করা যায় না মানে আরেকটু চিন্তা ভাবনা কি করা যায় না দেখুন এই প্রশ্নের উত্তরটা আমি একটু আগেই দিলাম তবু এটা নিয়ে আরেকটু যদি বলতে বলেন তো আমি বলবো যে হ্যাঁ আমি যেরকম ধরুন সত্যজিতের ফ্যান ফিকশান আমি লিখি না ঠিক সত্যজিতের অসমাপ্ত কোনো গল্প সেটাকে শেষ করাটা ঠিক ফ্যান ফিকশান নয় তবে তার মধ্যে যেটা থাকে সেটা হচ্ছে যে মানে আমার মূল উদ্দেশ্যটা ওইটাই থাকে যে লেখাটা পড়ে যেন মনে হয় সত্যজিতের লেখাই পড়ছি কারণ আমি তো বাংলা লিখতে শিখেছি সত্যজিৎ রায়ের লেখা পড়ে তো ওটা আমার লেখায় খুব সহজে চলেও আসে এবং সায়েন্স ফিকশান আমি সেভাবে আমাকে দু একজন বলেছেন আমি হয়তো কখনো একাত্তর চেষ্টা করেছি কিন্তু সায়েন্স ফিকশান আমি সেভাবে লিখিনি কিন্তু যদি আমি লিখিও সেখানে আমি একেবারে সত্যজিতের ওই মূল স্পিরিটটাই ধরে রাখার চেষ্টা করি আমি সেখান থেকে ডিভিয়েট করি না এটা আমার ব্যক্তিগত চয়েস এটা কারো পছন্দ হতেও পারে নাও হতে পারে কিন্তু আগামী প্রজন্ম বা ছোটরা 
এটাতে ইন্টারেস্টেড হবে কি না সেটা এই মুহূর্তে বলা যাচ্ছে না তবে হ্যাঁ এক্ষেত্রে হয়তো উল্টোটাও ঘটতে পারে কারো কারো ক্ষেত্রে কেউ কেউ হয়তো সত্যজিৎ রায়ের ফিল্ম দেখে মূল উপন্যাসটা পড়ার ইচ্ছে তাদের হতে পারে বা আমি একটা খুব সাধারণ উদাহরণ হিসেবেই বলতে পারি যে আমার বাড়িতে শঙ্কু বই রয়েছে গতকালকেই আমি ইউটিউবে প্রফেসর শঙ্কু এলডোরাডো ছবিটা দেখছিলাম আমার ছেলেও দেখছিল তো সিনেমা শেষ হয়ে যাওয়ার পর রাত্রিবেলা দেখলাম সে শঙ্কুর বইটা বার করে মূল গল্পটা পড়তে বসেছে মানে এটা 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 খুব ইন্টারেস্টিং ব্যাপার যে মানে আমরা গল্পটা পড়ে তারপর ফিল্মটা দেখছি ও ফিল্মটা দেখে তারপরে ওর মূল টেক্সটা জানার একটা আগ্রহ তৈরি হয়েছে এবং ও ছবি শেষ হয়ে যাওয়ার পরে রাত্রে শোয়ার আগে মূল গল্পটা বের করে পড়ছে তো আগামী প্রজন্মের কাছে এটাও একটা পদ্ধতি হতে পারে যে তারা যখন বুঝবে যে ফিল্ম দেখে পুরোটা জানা হলো না বা সত্যজিৎকে পুরোপুরি জানা গেল না সেই আগ্রহ থেকে হতে পারে তারা হয়তো অন দা আদার ওয়ে অ্যারাউন্ড ছবি দেখার পরে মূল টেক্সটা পড়বার আগ্রহ তাদের তৈরি হতে পারে এবং তখন তারা বইগুলো পড়বার ইচ্ছা প্রকাশ করতে পারে এটা একটা এটা একটা পথ হয়তো হতেও পারে কারণ আমি পুরোটাই নেগেটিভ ভাবছি না কারণ আমি জানি যে পৃথিবী যতই উন্নত হোক বই পড়ার অভ্যেস কিছু লোকের মধ্যে থাকবে কিন্তু সংখ্যাটা যে ভয়াবহভাবে কমে আসছে এটা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই ঠিকই এতর পরেও ইতিবাচক ভাবনা তো আমাদের রাখতেই হবে আমরা এবার একদম আড্ডার শেষ প্রান্তে এসে উপস্থিত হয়েছি তাই শেষ প্রশ্নটা করেই ফেলি আজ সত্যজিৎ রায়ের জন্মদিনে ই রেডিও মুরুক্ক বাংলা শ্রোতা বন্ধুদের আপনি কি বলবেন আজ সত্যজিৎ রায়ের জন্মদিনে আমি ই রেডিও মুরুক্ক বাংলার শ্রোতাদের বন্ধুদের প্রথমেই ধন্যবাদ জানাতে চাই যে তারা এতক্ষণ ধরে আমার এই কথাগুলো শুনলেন ধৈর্য ধরে তার জন্য এবং তাদের উদ্দেশ্যে আমি একটাই কথা বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে দেখুন সময়কে তো পিছনে নিয়ে যাওয়া যায় না আমরা পিছন দিকে উল্টো দিকে যেতে পারি না আমাদের সামনের দিকেই এগোতে হবে তো কাজে কাজেই টেকনোলজির বিভিন্ন রকমের পরিবর্তন আসবে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে নানা রকমের নতুন নতুন ডিভাইস তৈরি হবে আজ থেকে দশ বছর আগে এইভাবে মোবাইলে পড়া বা ধরুন সোশ্যাল মিডিয়া এসব আমরা ভাবতে পারতাম না এখন এসব সফলের কাছে খুব সড়ো বড় তো আরও বিশ পঁচিশ বছর বাদে হয়তো টেকনোলজি এমন জায়গায় চলে যাবে যার কথা আমরা ভাবতেই পারছি না কিন্তু আমার যেটা বক্তব্য সেটা হচ্ছে যে এই এত কিছুর মধ্যেও বই আমাদেরকে পড়তে হবে বই পড়ার বিকল্প আর কিছু হতে পারে না আমি শ্রোতা বন্ধুদেরকে বলবো আপনারা টেকনোসাভি হন আপনারা সোশ্যাল মিডিয়া দেখুন আপনারা ফিল্ম দেখুন আপনারা ইউটিউব দেখুন কিন্তু দয়া করে বই পড়বেন কারণ বই পড়ার বিকল্প আর কিছুই হয় না এবং খুব সত্যি কথা বলতে কি সিদুরিয়াটার বাসায় আমি সবাইকে যেটা বলতে চাইব নিজের মনটাকে অন্ধকার হতে দেবেন না মনের জানলা খুলে রাখুন এটাই আমাদের বোধ হয় এখন সব থেকে বড় কাজ অনেক ধন্যবাদ দেবরাজবাবু আপনাকে আমাদের মধ্যে পেয়ে ফেলুদা ফলোয়ার্স গ্রুপকে আমাদের মধ্যে পেয়ে আজ খুব আনন্দ পেলাম ভালো থাকবেন আপনি এবং গ্রুপের সবাই মিলে ভালো থাকবেন আর আপনাদের ফেলুদা ফলোয়ার্স গ্রুপ এভাবেই এগিয়ে চলুক নিজের লক্ষ্য পূরণ করতে আজ এই রেড এতে সত্যজিৎ জন্মদিবসে এই কামনাই করছি অনেক ধন্যবাদ আজ এতক্ষণ মুখোমুখি অনুষ্ঠানে আমাদের মধ্যে ছিলেন শ্রী দেবরাজ গোস্বামী ফেলুদা ফলোয়ার্স এই ফেসবুক গ্রুপের অ্যাডমিন 
আমরা শুনলাম সত্যজিৎ রায়ের জন্মদিনে ফেলুদা ফলোয়ার্স গ্রুপের কথা আপনাদের যদি এই অনুষ্ঠানটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক শেয়ার ও কমেন্ট করতে ভুলবেন না পাশাপাশি আরেকবার মনে করিয়ে দিই ই রেডিও মুরুখু বাংলা চ্যানেলটিকে যদি এখনো সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে ঝটপট চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিন পাশের বেল আইকনটিও প্রেস করুন যাতে পরবর্তী অনুষ্ঠানের নোটিফিকেশন আপনারা পেয়ে যান সঙ্গে সঙ্গে আজ এ পর্যন্তই ই রেডিও মুরুখু বাংলার মুখোমুখি অনুষ্ঠান থেকে আমি আর যে কৃষ্ণকলি বিদায় নিচ্ছি কিন্তু যাওয়ার আগে আজ রায় দিবসে আবারও সত্যজিৎ রায়কে জানাই ই রেডিও মূর্খ বাংলার তরফ থেকে আমাদের শ্রদ্ধা